안녕하세요 드로잉제입니다 쌍꺼풀 없는 눈을 그리는 방법에 대해서 알아보겠습니다 무쌍의 짙은 갈색 눈을 그려보면서 설명드리겠습니다 영상 중간에 초보자분들이 눈을 그릴 때 흔하게 하는 실수 세가지를 얘기해 보면서 눈을 좀더 사실적으로 잘 그릴 수 있는 방법에 대해서 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해 주세요 먼저 다른 영상에서도 몇번 설명드린 눈의 구조에 대해서 복습을 하겠습니다 둥근 눈알이 이렇게 있습니다 눈동자 부분은 이렇게 앞으로 살짝 돌출되어 있습니다 실핏줄입니다 눈깔 사탕이죠 눈알 위를 눈꺼풀이 이런 식으로 덮고 있습니다 아씨 눈꺼풀 너무 내려왔네 어릴 때 시험치기 전에 시험지 나눠줄 때 선생님이 눈 감으라고 하면 그때 우리는 이런 눈을 뜨면서 실눈 스킬을 발동하죠 눈꺼풀을 좀 올려서 또리또리한 눈을 만들겠습니다 제가 아는 사람 중에는 눈을 다 떠도 실눈인 사람이 있습니다 살면서 눈에 먼지가 들어가 본 적이 한 번도 없다고 합니다 눈알을 이렇게 눈꺼풀이 덮고 있습니다 눈꺼풀은 두께가 있습니다 그래서 이렇게 살짝 각도를 준 다음에 눈꺼풀의 두께를 그려줍니다 빛이 위에서 올때 위쪽 눈꺼풀의 두께 부분은 어둠이 생깁니다 그래서 진하게 톤을 올려줍니다 그리고 눈꺼풀의 그림자를 눈알에 표현해 줍니다 눈을 정면에서 보면 아씨 눈동자 너무 크네 눈동자를 좀 작게 그리겠습니다 정면에서 볼때 위쪽 눈썹 부분이 진하고 눈알에 그림자가 생깁니다 그래서 이런 식으로 전체적으로 톤을 강하게 그립니다 반대로 아래쪽 눈꺼풀은 두께 부분이 빛을 받아서 밝고 눈꺼풀 부분이 안으로 들어가서 어두워집니다 정면에서 보면 이런 식으로 톤이 들어가게 됩니다 빛 때문에 어두워진 아래쪽 톤이 다크서클하고 겹치면 졸라 피곤하고 칙칙한 눈이 됩니다 속눈썹은 눈꺼풀의 두께 주변에서 시작합니다 이렇게 눈의 구조를 알고 눈을 그리게 되면 눈을 사실적으로 표현하는 능력이 좋아집니다 쌍꺼풀 있는 눈하고 무쌍의 눈을 대충 그려서 비교하면서 쌍꺼풀 없는 눈 그리는 방법을 설명드리겠습니다 이쪽은 쌍꺼풀이 있는 눈입니다 눈을 떴다 감았다 할때 쌍꺼풀이라는 큰 주름이 있기 때문에 쌍꺼풀을 위주로 눈꺼풀에 주름이 생깁니다 큰 주름이 있으니까 짜잘한 주름이 많이 필요하지 않겠죠 잔주름이 있다 해도 쌍꺼풀 주변으로 조금 생기는 정도입니다 잔주름이 거슬릴 때는 세탁소 아저씨한테 맡기면 다리미로 싹다 펴줍니다 오! 무쌍 눈의 경우는 큰 주름이 없다 보니까 짜잘한 주름이 생기는 경우가 많습니다 눈을 떴다 감았다 할때 짜잘한 주름이 생기는 겁니다 스프링을 접었다 폈다 하는 것하고 비슷한 이치입니다 눈꺼풀을 잘 관찰해 보면 이 잔주름이 생각보다 강한 경우가 많습니다 화떡인 경우 이런 잔주름이 떡칠한 화장에 밀려서 더 두드러져 보입니다 잔주름을 그릴 때는 길이와 간격을 조금 불규칙하게 넣는 것이 좋습니다 이렇게 일정한 길이와 간격으로 그리면 자연스럽지 않고 뭔가 어색해집니다 그리고 눈꺼풀에 잔주름이 진하게 보인다고 해서 그림으로 그릴 때 진하게 그리면 안 됩니다 최대한 연하게 보일 듯말듯 그려주는 게 자연스럽고 좋습니다 잔주름 두께도 마찬가지입니다 너무 두껍게 그리지 말고 실제 두께보다 조금 얇게 그려주는 것이 좋습니다 정리하면 쌍꺼풀 있는 눈의 경우 진하고 큰 쌍꺼풀 주름 위주로 그립니다 쌍꺼풀이 없는 눈은 작고 연한 잔주름을 그려주면 됩니다 간단하죠? 지금까지 알려드린 눈의 구조와 쌍꺼풀 없는 눈 그리는 방법을 사용해서 무쌍의 눈을 구체적으로 그려보겠습니다 쌍꺼풀이 없는 눈은 아무래도 동양인에게 많은 편이죠 동양인의 눈은 눈동자 색깔도 짙은 갈색을 하고 있는 경우가 아주 많습니다 눈동자를 그릴 때 보통 홍채 결의 무늬를 세밀하게 그려서 눈동자를 표현하는데 짙은 갈색의 눈동자는 홍채 무늬가 잘 안보이는 경우가 많습니다 까만 눈동자라는 말을 많이 하죠 빛의 방향에 따라 다르지만 눈동자가 검은색으로 보이기도 합니다 그래서 짙은 갈색의 눈동자를 그릴 때는 홍채의 결을 표현하기보다는 눈에 비친 사물이나 풍경 같은 것을 눈동자의 굴곡에 맞춰서 그려주는 것이 홍채 결을 그리는 것보다 중요합니다 눈동자에 비친 창틀 건물이나 하늘 같은 풍경을 세밀하게 스케치합니다 사진을 보고 그릴 경우에는 사진을 찍는 사람이 눈동자에 비치는 경우도 많이 있습니다 이런 경우를 내 눈에 찍혔다고 하죠 
사진 찍어주는 사람이 눈동자에 비치지 않을 경우를 눈밖에 났다고 합니다. 이번 그림처럼 눈을 크게 그릴 때는 전동지우개를 사용해서 하이라이트를 그리면 눈과 잘 어울리는 반짝이를 쉽게 그릴 수 있습니다. 근데 얼굴 전체를 그릴 경우는 눈이 작아져서 전동지우개를 사용해서 반짝이를 그리기가 쉽지 않습니다. 아주 작은 반짝이를 그릴 때는 흰색 젤리펜을 사용해서 그려주면 됩니다. 젤리펜을 사용해서 하이라이트를 그릴 경우는 흰색이 너무 지 혼자 튀어서 하이라이트가 자연스럽게 표현되지 않을 수도 있습니다. 그럴 땐 젤리펜을 사용한 부분을 붓으로 한번 살짝 문질러서 자연스러운 반짝이를 만들어주면 됩니다. 초보자분들이 눈을 그릴 때 흔하게 하는 실수 세가지를 얘기해 보면서 눈을 좀더잘 그릴 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 첫 번째 자주 하는 실수는 눈동자의 테두리 라인을 너무 강하게 하거나 너무 약하게 하는 실수를 합니다. 두 가지 모두 좋지 않습니다. 테두리를 너무 강하게 하면 흰자하고 대비가 심해져서 눈동자가 돌출돼 보여서 발사되려고 합니다. 흰자하고 너무 따로 놀지 않는지 테두리의 진하기를 비교해 보면서 그려야 됩니다. 테두리 라인을 찰필로 풀어주면 눈동자 발사를 어느 정도 막을 수 있습니다. 반대로 테두리를 너무 약하게 그리는 경우가 있습니다. 반짝이를 그리는데 치중하거나 흰자하고 조화를 신경 쓰다 보니까 휴지나 찰필로 테두리를 너무 많이 문지르다 보면 눈동자 테두리가 연해지게 됩니다. 그러면 흐리멍텅한 눈이 됩니다. 그림을 조금 떨어져서 보면서 적당한 진하게 테두리를 맞춰서 그려야지 초롱초롱하고 예쁜 눈을 그릴 수 있습니다. 두 번째는 눈동자의 위치와 크기입니다. 정확한 위치에 눈동자를 그려야 되고 크기도 정확하게 맞춰야 됩니다. 오늘 영상처럼 한쪽 눈만 그리는 게 아니고 양쪽 눈을 다 그릴 때는 눈동자의 위치와 크기가 아주 중요합니다. 그림을 그려놨는데 그림 속의 인물이 뭔가 모르게 바라보는 시점이 어색하거나 표정이 어딘가 멍하게 보일 때가 있습니다. 이럴 땐그 원인이 눈동자의 위치와 크기 때문일 경우가 많습니다. 눈동자 위치가 정확하지 않으면 시점이 이상하고 멍청해 보입니다. 그리고 눈동자 크기가 잘못 그려졌을 경우는 눈을 억지로 크게 뜬 느낌이 나기도 하고 반대로 개슴처리한 느낌을 주기도 합니다. 사실 눈동자의 크기는 실제보다 미세하게 크게 그려주면 서클 렌즈를 낀 효과를 줘서 눈이 더 예뻐 보이는 포인트가 되기도 합니다. 그렇지만 예뻐 보이는 포인트에서 조금만 더 커져 버리거나 하면 인상이 달라지고 어색한 눈이 될수 있으니까 크기에 신경 써서 그려줘야 됩니다. 세 번째는 눈을 그릴 때 눈동자는 검정색으로 그리고 흰자는 흰색으로 그리는 실수를 하는 겁니다. 이게 뭔말 같지도 않은 소리인가 하시겠지만 눈동자는 엄밀히 말해서 검정색은 거의 없습니다. 갈색 계열이 많습니다. 서양인의 경우 푸른색 계열이 많습니다. 이런 눈동자를 까만색으로 인식하고 눈동자 전체를 새까맣게 그리면 눈에 검정색 바둑을 박아 놓은 것처럼 부자연스럽고 어색하게 됩니다. 이런 걸 아다리가 안 맞다고 하죠. 눈동자에서 진한 부분과 연한 부분, 반사되는 부분을 잘 관찰해서 너무 새까맣게 되지 않게 주의하면서 그려야지 자연스럽고 예쁜 눈이 됩니다. 그리고 다른 영상에서도 얘기한 적이 있는데 흰자는 흰색이 아닙니다. 푸르스름한 빛을 하고 있는 경우가 많고 가장자리 쪽으로 갈수록 모세혈관 때문에 약간 붉은스름한 색이 됩니다. 밤새 야동 본 사람은 붉은색이 더 많죠. 눈 흰자는 아주 작은 하이라이트 부분만 흰색에 가깝고 다른 부분은 흰색이 아닙니다. 변화 있는 톤을 적절하게 넣어서 흰자를 그려줘야지 자연스러운 흰자가 되고 눈 아래 둥근 양감도 잘 표현됩니다. 이세 가지를 주의해서 눈을 그려주면 예쁘고 사실적인 눈을 그리는 실력이 훨씬 빠르게 좋아지실 겁니다. 지금까지 무쌍의 짙은 갈색 눈동자를 묘사하면서 쌍꺼풀 없는 눈을 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.